Hello students, welcome to YouTube channel Om Sai Coaching Classes. Today we are going to start with geometry subject. Today we are going to start with geometry subject. Today we are going to start with geometry subject. Today we are going to start with geometry subject. Today we are going to start with geometry subject. Today we are going to start with geometry subject. Today we are going to start with geometry subject. Today we are going to start with geometry subject. Today we are going to start with geometry subject. Today we are हर एक लेसन कितना मार्क्स कैरी करता है बोर्ड से एग्जाम में विद ऑप्शंस वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सो लेट्स स्टार्ट्स विद टूडेज लेक्चर सो दिस इज द इंडेक्स पेज ऑफ जोमेट्री टेक्स्ट बुक टेंथ स्टैंडर्ड का जोमेट्री टेक्स्ट बुक का इंडेक्स पेज है ये तो यहाँ पे आप ठीक से देखेंगे ओवरऑल लेसन आपको सेवन लेसन है फर्स्ट लेसन इज योर सिमिलरिटी सेकेंड लेसन इज पाइथेग्रस थेरन थर्ड लेसन इज सर्कल फोर्थ लेसन इज जोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन फिफ्थ लेसन इज कॉर्डियन जोमेट्री सिक्स लेसन इज ट्रिग्नोमेट्री एंड सेवन्थ लेसन इज मैंसुरेशन तो इन ऑल सेवन लेसन है आपको आउट ऑफ सेवन लेसन बहुत से लेसन आपको नाइन्थ स्टैंडर्ड से लिंक्ड है तो हम लोग हर एक लेसन का और भी पढ़ेंगे दैट इज हर एक लेसन में कौन कौन से सब टॉपिक्स है वो देखेंगे हम लोग सिमेनिटी में कितने सब टॉपिक्स है फाइथेग्र सर में कितने सब टॉपिक्स है सर्कल में कितने सब टॉपिक्स है जोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में कितने सब टॉपिक्स है उसके बाद कॉर्डियन जोमेट्री में कितने सब टॉपिक्स है ट्रिग्नोमेट्री में और फाइनली मैंसुरेशन में कितने सब टॉपिक्स है और हर एक लेसन कितने मार्क्स कैरी करता है विथ ऑप्शन सभी हम लोग डिटेल में आज देखने वाले है सो फर्स्ट लेसन इज सिमिलरिटी दिस लेसन कैरीज टेन मार्क्स विथ ऑप्शन ऑप्शन के साथ टेन मार्क्स कैरी करता है बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है अभी ये लेसन नाइन्थ स्टैंडर्ड के ट्राइंगल्स लेसन का थर्ड एक्सरसाइज में ये पार्ट हुआ था बहुत हार्डली टू परसेंट ये सिमिलरिटी का पार्ट हुआ था आपको नाइन्थ स्टैंडर्ड में अभी यहाँ पे फर्स्ट लेसन में पूरा पार्ट क्या कवर करने वाले हैं सिमिलरिटी जिसके अंदर सब टॉपिक्स क्या क्या है फर्स्ट इज रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स मतलब दो ट्राइंगल्स का एरियाज का रेशो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे ये टॉपिक में उसके बाद बेसिक प्रोपोर्चुनिटी थेरम इसको हम लोग बी पी भी बोलते हैं ये कब यूज़ करते हैं मतलब अप्लाई कब करना है बेसिक प्रोपोर्शन थेरम वो देखेंगे हम लोग जब दो लाइंस पैरल रहेंगे तो ये थेरम कैसे यूज करते हैं वो भी पढ़ेंगे हम लोग उसके बाद उसका कॉन्वर्स है बेसिक प्रोपोर्शनिटी थेरम का नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स दो ट्राइंगल्स को हम लोग कैसे सिमिलर कर सकते हैं बाय कौन से टेस्ट कितने टेस्ट अप्लाई करके हम लोग दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं वो पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाई ऑफ अ ट्राइंगल अगर एंगल बाई डिवाइड करता है एंगल को तो वो प्रॉपर्टी कैसा अप्लाई होता है वो इसमें पढ़ेंगे ये ये थेरम भी है आपको एंगल बाई सेक्टर ऑफ ट्राइंगल का एंड सेकेंड लास्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका एरियाज का एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन होता है वो प्रॉपर्टी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं एंड द फाइनल टॉपिक विल बी द रेशो ऑफ द इंटरसेंट मेड ऑन द ट्रांसफर बाई थ्री पैरल लाइन्स अगर तीन लाइन्स पैरल है तो इंटरसेप्ट जो फॉर्म होता है उन दोनों का रिलेशन क्या होता है आपस में वो हम लोग ये टॉपिक में पढ़ेंगे तो सिमिलरिटी लेसन टेन मार्क्स कैरी करता है विद ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बोर्ड्स के एग्जाम के लिए और उसमें ये सभी टॉपिक्स जब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट लेसन तो ये टॉपिक्स हम लोग उसके अंदर कवर करेंगे सेकेंड लेसन इज पाइथेग्रेस थेरम पाइथेग्रेस थेरम कैरी सेवन मार्क्स विद ऑप्शन अभी इसके अंडर टॉपिक्स कौन कौन से है फर्स्ट वन इज पाइथेग्रेस टिपलेट अभी पाइथेग्रेस टिपलेट क्या होता है अगर आपको तीन तीन नंबर दिए है तो वो तीन नंबर्स पाइथेग्रेस ट्रिपलेट है यानी वो आइडेंटिफाई करना है आपको ये उसके अंदर कवर हो जाएगा टॉपिक पाइथेग्रेन ट्रिपलेट के अंदर सेकेंड मैंने सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल्स देखो फिर से फर्स्ट लेसन का पार्ट सिमिलरिटी ये लेसन पाइथेग्रेस सर में कंटिन्यू होने वाला है लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल्स में राइट एंगल ट्राइंगल्स कैसे सिमिलर करते और उसका प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल्स थर्ड विल बी थेरम ऑफ जोमेट्रिक मीन जैसे मैंने आपको बोला राइट एंगल ट्राइंगल्स को सिमिलर करके उसको एक प्रॉपर्टी बनती है दैट विल बी थेरम ऑफ जोमेट्रिक मीन तो जो थेरम ऑफ जोमेट्रिक मीन इज टोटली बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स उसके बाद पाइथेगरस थेरम अभी आपको पाइथेगरस थेरम तो याद है हाइपोन स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर लेकिन ये प्रॉपर्टी दैट इज हाइपोन स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर यहाँ पे हम लोग को डिराइव करना है या अभी डिराइव डेरीवेशन रहेगा हम लोग के लिए थेरम है तो ये प्रॉपर्टी कैसे मतलब कैसे डिराइव करते वो पाइथेग्रस थेरम में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ पाइथेग्रस थेरम तो पाइथेग्रस थेरम के एप्लीकेशन कैसे एक्टिव एंगल ट्राइंगल और ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल में यूज होता है वो इसमें अंडर पढ़ेंगे
तो ये हम लोग इस ये लेसन में पढ़ने वाले हैं दैट इज पाइथागोरस थ्योरम सो नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इज सर्कल दैट कैरीज ट्वेल्व मार्क्स विद ऑप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन पूरा टेंथ स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री में है आउट ऑफ सेवन लेसन सर्कल सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है दैट इज ट्वेल्व मार्क्स विद ऑप्शन अभी इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे सर्कल्स पासिंग थ्रू वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट हमको पॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे सर्कल कैसे पास होते हैं वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे थ्रू वन पॉइंट टू पॉइंट या थ्री पॉइंट्स उसके बाद टैंजेंट एंड सिकेंड क्या होता है ये टोटली नया पार्ट है आपके लिए सर्कल में टैंजेंट किसको बोलते हैं सिकेंड क्या बोलते हैं और इनके प्रॉपर्टीज कैसे यूज करते हैं हम लोग इनसे रिलेटेड थेरम्स आएंगे आपको ये लेसन में वो हम लोग अप्लाई करेंगे ये लेसन में हम लोग देखेंगे कैसे अप्लाई करना है उनके थेरम्स उसके बाद है सर्कल स्ट्रचिंग ईच अदर तो टचिंग सर्कल्स सर्कल्स टचिंग ईच अदर में हम लोग देखेंगे सर्कल्स एक दूसरे कैसे टच करते हैं इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली तो दो सर्कल्स अगर इंटरनली टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या होता है या दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या होता है तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्कल स्ट्रचिंग ईच अदर में इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली उसके बाद आँख ऑफ सर्कल क्या होता है होडी जूम में बाय आँख ऑफ अ सर्कल ये भी नया पार्ट होगा आपके लिए उसके बाद सेंट्रल एंगल क्या होता है मेजर ऑफ आँख क्या होता है कॉन्ग्रुएंस आँख क्या होते हैं और सम ऑफ मेजर ऑफ आँख ऑफ सर्कल क्या होता है ये सब टॉपिक हम लोग आँख ऑफ सर्कल के अंदर पढ़ेंगे उसके बाद है इंस्क्राइब्ड एंगल एंड इंटरसेप्टेड आग सर्कल में कितने टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म होते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है इंटरसेप्टेड आग क्या होता है फिर इंस्क्राइब्ड एंगल इंटरसेप्ट आग का रिलेशन क्या है दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ इंटरसेप्टेड आग वो प्रॉपर्टी भी हम लोग पढ़ेंगे एज वेल एज थेरम भी ये नेक्स्ट वन इज साइकिल कॉर्डिलेटर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट साइकिल कॉर्डिलेटरल क्यों बोलते हैं मतलब ऐसा कॉर्डिलेटर कॉर्डिलेटर विच इज फॉर्म्ड इन साइड अ सर्कल दैट इज कॉल्ड ए साइकिल कॉर्डिलेटरल तो इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है या थेरम भी बोल सकते हो आप दैट इज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइकिल कॉर्डिलेटरल आर सप्लीमेंट्री और एक थेरम है एक्सटर्नल एंगल ऑफ साइकिल कॉर्डिलेटर का दोनों थेरम्स को हम लोग सम्स में कैसे अप्लाई करेंगे वो पढ़ेंगे इसमें साइकिल कॉर्डिलेटर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कल का साइकिल कॉर्डिलेटरल नेक्स्ट इज सेकेंड टेंजेंट एंगल थेरम अभी ये थेरम से रिलेटेड जो भी सम से सेकेंड और टेंजेंट का एक दूसरे के साथ रिलेशन में जो भी थेरम दिया है यहाँ पे उसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे सम से वो पढ़ेंगे ये लेसन ये टॉपिक में एंड फाइनेंस थेरम ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स तो दो कॉर्ड्स ऑफ इंटरसेक्ट होते हैं इस सर्कल में इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली तो उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और वो प्रॉपर्टीज हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं सम्स में तो वो थेरम ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स में पढ़ेंगे इन शॉर्ट सर्कल सबसे ज्यादा मार्क्स कारी करता है टेंथ स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री में दैट इज ट्वेल्व मार्क्स विथ ऑप्शन सो नेक्स्ट लेसन इज लेसन नंबर फोर दैट इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन इट कैरीज सेवन मार्क्स विथ ऑप्शन आपका नाइन्थ स्टैंडर्ड का जोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन और टेंथ स्टैंडर्ड का जोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन टोटली डिफरेंट है उसका कुछ भी लिंक नहीं है ये जोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से तो उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो कवर अप करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल देखो फर्स्ट लेसन का सिमिलरिटी पार्ट फिर से इसके अंदर आने वाला है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल मतलब दो सिमिलर ट्राइंगल्स को हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे जब हमारे पास रेशो हो गए वैन वटाइसेस आर वटाइसेस आर डिस्टिंक्ट मतलब अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स टोटली डिफरेंट है उनको कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको सॉल्व करके कंस्ट्रक्ट करना है वो ये टॉपिक में कवर अप करेंगे मैन वट एक्स डिस्टिंग और सेकेंड वन वन वट एक्स इज कॉमन मतलब दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स में एक वट एक्स कॉमन होगा तो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग और सेकेंड पार्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल अभी जैसे मैंने बोला टेंजेंट क्या होता है आप सर्कल लेसन में पढ़ेंगे लेसन नंबर थ्री में तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है सर्कल की तरफ मतलब पहला है टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल सर्कल के ऊपर एक पॉइंट रहेगा तो उसको यूज करके हम लोग टेंजेंट कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे सेकेंड यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कल का सेंटर यूज करके हम लोग टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे सर्कल की तरफ एंड विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कल का सेंटर यूज बिना किए हम लोग टेंजेंट कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे सर्कल की तरफ वो भी देखेंगे ये पार्ट में एंड फाइनली टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल तो सर्कल की तरफ बाहर एक पॉइंट होगा तो उसके थ्रू हम लोग टेंजेंट कैसे करेंगे सर्कल की तरह टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे सर्कल के ऊपर ये तो इसमें कवर अप हो जाएगा लास्ट पार्ट में दैट इज टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल
नाइन्थ का कॉर्डिनेट जोमेट्री टोटली डिफरेंट फ्रॉम टेंथ का कॉर्डिनेट जोमेट्री जैसे नाम बताते हैं कॉर्डिनेट जोमेट्री यहाँ पे कार्टिशियन प्लेन सिस्टम होगा दैट इज ग्राफिकल मेथड होगा जैसे एक्स कॉर्डिनेट रहेगा और वाई कॉर्डिनेट रहेगा तो उसके अंदर मतलब यही लेसन उसके पूरा टॉपिक ही कवर करता है तो फर्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस फॉर्मूला कार्टिशियन प्लेन सिस्टम में अगर आपके पास दो पॉइंट्स है तो दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है तो हम लोग वो डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे दैट इज डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है उसका फार्मूला यूज करके हम लोग कैसे दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट इज सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला होता है फॉर इंटरनल डिवीजन उसके अंदर आपको मिड पॉइंट फार्मूला भी आ जाएगा उसके बाद आपको सेंट्रॉइड फार्मूला भी आ जाएगा लेकिन सेक्शन फार्मूला कब यूज करते हैं वो कौन से रेशो में डिवाइड करते हैं पॉइंट्स को वो सब हम लोग सेक्शन फार्मूला में यूज करेंगे उसके बाद जैसे मैंने बोला आपको मिड पॉइंट फार्मूला रहेगा आपका तो मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता है अगर एक पॉइंट सेंटर में रहेगा बिटवीन द टू अदर पॉइंट्स तो उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए कैसे यूज करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला दैट इज एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉइंट टू एंड वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉइंट टू एंड नहीं लास्ट वन आई टोल्ड यू कि सेंट्रॉइड फार्मूला है ये सेंट्रॉइड फार्मूला मोस्टली जब ट्राइंगल के कॉर्डिनेट्स रहेंगे तो तब हम लोग सेंट्रॉइड फार्मूला यूज करते हैं एंड लास्ट पार्ट इज स्लोप ऑफ अ लाइन अगर वॉडी में बाई स्लोप ये पड़ेंगे हम लोग उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं जब आपके पास एंगल थीटा या इंक्लिनेशन दिया रहेगा तो स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं और जब आपके पास दो पॉइंट्स है और लाइन दोनों पॉइंट्स के थ्रू पास हो रही है उस टाइम भी स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं वो सब हम लोग स्लोप ऑफ लाइन में पढ़ेंगे तो फिफ्थ लेसन कॉर्डिनेट जोमेट्री कैरीज सेवन मार्क्स सो सिक्स लेसन इज ट्रिग्नोमेट्री दैट कैरीज सेवन मार्क्स विद ऑप्शन आपका नाइन्थ में ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स हुआ था यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया उन लोगों ने तो यहाँ इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करेंगे फर्स्ट विल भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये आपका ऑलरेडी नाइन्थ स्टैंडर्ड में हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ये सिर्फ रिविजन पार्ट होगा आपका ठीक है सेकेंड विल भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड आउट करेंगे ये टोटल नया पार्ट है अभी ट्रिग्नोमेट्री में तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं फर्स्ट इज साइंस पे थीटा प्लस कॉस पे थीटा इज इक्वल टू वन ये कैसे आता है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो शुरू करेंगे सेकेंड आइडेंटिटी इज वन प्लस कॉर्ड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसे स्क्वायर थीटा वो सेकेंड आइडेंटिटी है एंड थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिक्स स्क्वायर थीटा तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगी आपको उनको कैसे अप्लाई करना है सम्स में वो भी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड लास्ट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंस अब ये दोनों पार्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग डे टू डे लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करते हैं हाउ टू फाइंड द हाइट्स एंड डिस्टेंस ठीक है तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे हेल्पफुल रहता है uh, वो सब ये दोनों टॉपिक्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे तो उसके पहले वॉट डू मैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है इन दोनों के थ्रू हम लोग हाइट्स और डिस्टेंस के वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे ये सभी टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री दोनों टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री में कवर अप हो जाएंगे ये दोनों टॉपिक्स थ्री टू फोर मार्क्स कैरी करते हैं बोर्ड एग्जाम में तो ट्रिग्नोमेट्री लेसन टोटल विल बी दैट विल बी सेवन कैरिंग सेवन मार्क्स विथ ऑप्शन सो लास्ट लेसन इज मैंसुरेशन दैट इज लेसन नंबर सेवन इट कैरीज टेन मार्क्स विथ ऑप्शन ये भी लेसन ज्यादा मार्क्स कैरी करता है अभी मैंसुरेशन लेसन आपको नया है इससे रिलेटेड सम्स आपने थोड़े से सम्स अपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में किए हो गए दैट वॉज लास्ट लेसन इन जोमेट्री दैट इज वॉल्यूम एंड सर्फेस एरिया उससे रिलेटेड करके फॉर्मूलेस हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं मैंसुरेशन में तो यहाँ के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे दैट इज मिक्सड एग्जाम्पल्स एंड सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सॉलिड फिगर्स तो जो आपके पास थ्री डायमेंशनल फिगर्स है दैट इज क्यूबॉइड क्यूब सिलेंडर कोन स्पियर हेमिसपियर इनके फॉर्मूलेस हम लोग पढ़ेंगे और उसको कैसे अप्लाई करेंगे सम्स वो देखने वाले हैं ये टॉपिक के अंदर कवर अप हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट इज आक ऑफ सर्कल अभी जो सेकंड पार्ट है पूरा सर्कल से रिलेटेड होगा ठीक है तो आक ऑफ सर्कल क्या होता है लेंथ ऑफ आक हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं लेंथ ऑफ आक को कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे सम्स में उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है सर्कल का उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको कैसे अप्लाई करना है सम्स में वो देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर में एंड
तो आउट ऑफ सेवन लेसन सबसे ज्यादा लेसन जो मार्क्स कैरी करता है दैट इज सर्कल सर्कल कैरी ट्वेल्व मार्क्स विद ऑप्शन उसके बाद सिमिलरिटी है दैट कैज टेन मार्क्स विद ऑप्शन और उसके बाद मैंसुरेशन है दैट कैज टेन मार्क्स विद ऑप्शन बाकी जो लेसन है दैट इज सेकेंड लेसन फोर्थ लेसन फिफ्थ लेसन एंड सिक्स लेसन ये हर एक लेसन सेवन मार्क्स कैरी करता है विद ऑप्शन सो इन आर नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद अ फर्स्ट लेसन दैट इज सिमिलरिटी तो आज के लेक्चर में बस इतना ही थैंक यू टेक केयर बाय एंड प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल